ons nooi u om saam met my die woord van die Heere oop te maak, by Matthäus hoofstuk 7. Ons gaan saam lees het Matthäus hoofstuk 7, net die eerste 12 verse. Ons kom nou hier die jaar aan met die bergpredikasie, die pronkpreek van die prins van predikers. En dit voel maar asof ons op die oppervlakte krap, daar is soveel dieper en heerlijke waarhede. En die thema van november is ons verhoudinge. En dit is een baie belangrike um, thema, waarin ons dan ook in hierdie maand ons verhoudingslewe graag wil onderzoek. En so kom ons dan nou by die die einde van die prediking van die Heere Jezus, het is nou nog hierdie maand, en dan december, dan is 2022 voorbij, en dan is ons dier hierdie drie hoofstukke, Matthäus 5, 6 en 7, en ek denk, jy het al vergeet, wat ons in januari gesê het, maar weens die technologie is alles daarom, op, uh, amper sê ek nou, op band of op kaset, uh, daar is een voertuig wat hoed wat wil inkom, so uh, ons moet die hekke toemaak en nou storm allemaal uit. <laughs> so uh, ons is blij as daar nog mense wil inkom. Maar die technologie is van so aard dat het, het beskikbaar is en dat de mens weer as jy graag wil daarna kan luister. Voordat ons gaan saam lees, kom ons maak net ons harte stil in gebed voor die Heere. Dit is voor u in hierdie oomlikke dat ons ons harte stil maak. U die levende en die almachtige God, skeper van hemel en aarde, in u grootheid en in u majesteit. Maar dank ons Heere dat u vir ons uitnooi om na u toe te kom, dat u alles moendlik gemaakt het ook vir ons as mense, nietige mense, om u te kan aanbid, dat u ons nooi om met u te praat, en dank u dat ons dit nou kan doen ook in hier die geleentheid waarin ons u geloof het, dier ons samensang, waar ons nou ons afhankelijkheid voor u kom uitspreek, en dat ons nou die woord gaan lees. En dit is so wonderlik om te weet, dat dit die woord is wat u gesprek het, wat opgeteken is, en behouwe geblei het vir ons, om ons daarin te verdiep. Wil u ons ook dan vanavond inlei, in hier die groot waarhede, wat u met ons wil deel, en dier die eeuwe jyn beginsels vastgeleed, ook hoe ons in ons verhoudinge onderling teen oor mekaar behoort op te tree. Kom bind ons saam met koorde van liefde, Heere, en help ons om u seens en u dochters te wees, soos u ons hemelse vader wil hee, ons moet wees. Ons dankie en ons bid het in u naam. Amen. Ons lees saam in die woord van die Heere, uit Matthäus hoofstuk 7 vanaf vers 1. Jezus sê, moet nie oordeel nie, so dat jylle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee jylle oordeel, sal jylle geoordeel word, en met die maat waarmee jylle meet, sal weer vir jylle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is een balk, gefeinsde, haal eerst die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien, om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal, Moe nie wat heilig is, aan die honde gee nie, en gooi jylle perels nie voor die varken nie, so dat hylle dit nie miskien met hylle poote vertrap, 
en omdraai en jylle verskeer nie. Bid en vir jylle sal gegeef word. Soek en jylle sal vind. Klop en vir jylle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of wat er mens is daar onder jylle wat as hy sien om brood vraag aan hom een klip sal gee. En as hy een vis vraag aan hom een slang sal gee. As jylle wat sleg is dan weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee. Hoeveel te meer sal jylle vader wat in die jimmele is goeie dinge gee aan die wat om bid. Alles wat jylle dan wil hee, dat die mense aan jylle moet doen, net so moet jylle aan hylle ook doen, want dit is die wet en die profete, net tot so ver in die wonderlijke woord van die Heere. Nou soos ons aangekondig het, wil ons vanavond met u praat oor die splinter en die balk, Sage, een sage omdat dit een saak is wat baie oor vertel word, baie oor gepraat word, maar waar oor daar ook baie misinterpretaties oor is. En kan ons dit as het ware dan een sage noem. Iets wat in die volksmond oor vertel word, maar met baie belangrike implikaties. En dan is het nou baie belangrik dat wanneer ons hier by hier die laaste eindelijk hoogtepunt van die boodskap van die Heere Jezus kom, dat ons nou let dat terwijl hy oor baie aspekte gepraat het, kom hy in hier die laaste gedeelte as hy met ons praat en staan hier die splinter en balk sage binnen die context van die goeie onderlinge verhoudinge. Nou, een verhouding is daar die houding wat ons tussen mekaar het. Ons is verhoudingswesens. Ons het met God te doen en God in sy drie eenheid as God die Vader en God die Seen en God die Heilige Geest is daar hierdie trinitarische verhouding. En daarom is die christelike geloof in sy diepste wees een verhoudingsgodsdienst. Een verhouding met God, een verhouding met jou naaste en een verhouding met jou self. En al hier die verhoudinge moet baie gezond functioneer En daarom is het belangrik, en as ons dan nou hier by Matthies 7 kom, is het belangrik om in te sien en om hier die hele boodskap van die Heere Jezus te verstaan en te begryp dat het hier gaan oor verhoudinge. En in hier die hoofdstuk is daar nie minder nie as 7 verhoudinge wat die Heere Jezus hier in sy boodskap met ons oor praat. En daarom is het belangrik dat ons dan in hier die boodskap en terwijl ons aan God dink as een God van verhoudings, hy wat die jimmel en die aarde geskaap het, hy wat groot en almachtig en ver verhewe boe ons mense is, belangstel aan een verhouding met ons. En daarom het hy in sy sien al reeds in Genesis 3 vers 15, so vroeg in die Bijbel, nadat Adam en Eva as die federale hoof van die menselike geslag, die hele menselike geslag in een gebroke verhouding met God gedompel het, van wie hulle ongehoorzaamheid, het God reeds die moeder belofte gegeen in Genesis 3 vers 15, dat hy sy sien sal stier. 
en dat in die sien, wie hy sal voorstel in sy bloed, sal die middelaar word, die versoener, die een, wat in ons plek die gebrokenheid in sy lichaam op die kruis dra en die sonde van die mensdom saam met om kruis toe gevat het en daar die bitter beker van sonde geledig het tot die laaste druppel toe. En dis die hoë premie wat God plaas op verhoudings. En dat hy ons roep tot een nieuwe verhouding met hom dier Jezus Christus. En dan die derde persoon in die godelike drie eenheid wat kom, wat op Pinksterdag uitgestort is om ons te oortuig van ons gebroke verhouding met God. En dat ons dan nou na God toe kan kom dier Jezus Christus wanneer ons ontdek dier die heilige gees oortuig van ons verloorenheid, ons gebrokenheid, om weer ons verhouding met God te kan herstel. En so is God bezig om oor hier die wereld heen tot vanavond toe nog, dier sy gees werkzaam te wees, om een nieuwe generatie van mense, namelijk weer gebore mense, recht oor die wereld by mekaar te maak en te versamel, tot op daar die groot en die luchtige dag, wanneer hy gaan terugkeer, en hy, sy kerk en sy kinders, en hier die weergebore massa van mense, sal oproep om hom te gemoed te gaan in die lucht. Maar terwyl ons hier op aarde is, kan ons met hom in een verhouding leef, en so het hy dan ook vir Mooses die wet gegee, en word het in die evangelie saamgevat, dat hier die wet van Godse liefde, dat hy in een verhouding met ons wil leef en wil herstel, het ons ook een verantwoordelikheid, as ons dan vertikaal in een verhouding met God leef, moet dit ook horizontaal uitleef na mense om my, en om dit te kan doen, moet ek ook vrede met myself hee, en moet ek in hier die verhouding met myself lewe, dat soos wat ek my naaste moet lief hee, ek moet hulle lief hee, soos wat ek my self lief hee. So, een verhouding met God, een verhouding met my naaste, een verhouding met myself, alles deerdronge, deer die liefde. En dit is wat verhoudings impliseer. Liefde is daar die houding van liefde, en deernis wat ek het vir mense. En daar moet een gezonde selfliefde wees, nie een selfsuchtige selfliefde nie, maar een gezonde liefde, omdat ek weet, God het my verhouding met hom herstel, en hy roep my om in een verhouding met my naaste te lewe. En so trek die Heere Jezus ons dan in die laaste deel van sy boodskap, in in sewe verskillende verhoudings, waarvan die eerste ene, dan ons verhouding met my broer en my sister is. My verhouding met my broer en met my sister. Nou, om u aan te spreek as my liewe broers en sisters, is nie een gereformeerde, zwaar term wat ons op kweekskoel leer, dat ons u so moet aanspreek nie. Maar dit gaan juist oor die familieband wat daar is, dit gaan juist oor die verhouding. God is ons vader, ons word sy kinders in Jezus Christus, en word dier die heilige geest in die geestelike familie ingetrek as broers en sisters. Met ander woorde, al die geloofiges, die kinders van die Heere, al die weergeborenes, is broers en sisters van mekaar. Ons is nou nie bloedbroers van Jan van Riebeekse kant af nie, maar ons is in die bloed van Jezus Christus, kinders van God, en so broers en sisters van mekaar. En nou gee die Heere Jezus vir ons hier in die eerste vijf verse, een baie belangrike beginsel dier, van wat hier die verhouding moet behels. 
en teen hier die achtergrond moet ons dit verstaan, binnen hier die splinter en balk saag. As die Heere Jesus sê, moet nie oordeel nie, so dat jylle nie geoordeel word nie. Dit gaan oor ons verhouding, teen oor ons medebroers en sisters. Want onthou met die oordeel, waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word en met die maat waarmee jy meet, sal jy gemeet word. En dan vers 3 en vers 4, en waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? En hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk in jou eie oog, is die balk, uitroepteken, gefeinste, haal eerst die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Een baie belangrike beginsel vir goeie, gezonde, onderlinge verhoudinge met mekaar, wat ons nooit moet vergeet nie en wat ons in die praktijk moet toepas. Dit impliseer baie duidelik dat daar probleme in verhoudings kan ontwikkel. Ons as kinders van die Heere is nie volmaakte mense nie. En as mense een volmaakte kerk soek, hy sal om nie op aarde kry nie, want kerke word gevul dier mense. En waar mense is, is daar verhoudingsprobleme. Maar dis juist die geleentheid om binnen een gemeente ingeskakel te word, soos wat Salomo sê, eister sluip eister, en so sluip die een persoon die persoon van die ander. Ons is in een opvoedingsproces, ons skuur aan mekaar, en wanneer ons mekaar seer skuur, en die een wil die pad vat en loop, dan amputeer hy eindelijk, Godse vormingsproces. Daarom is dit belangrijk, dat ons sal weet, ons is binnen hier die context van verhoudinge, dit is nie altyd makkelijk nie, maar ons moet die weg vind, om binnen hier die realiteit geestelik te groei, in verskillende mense, met verskillende persoonlikhede en geaardhede, my christelike erfenis bewaar, en geestelik groei om gelijkvormig te word aan die beeld van die Heere Jezus. Dit is die kern van die Bijbelse boodskap. Dit is die hardklop van ons christelike geloof. En as ek daar teen rebeleer, dan rebeleer ek teen hier die beginsels wat die Heere neergeleed. Nou een hiervan en wat hy hier vooral aanspreek in ons onderlinge verhouding is ons moet nie oordeel nie. Nou hier die oordeel aspek is, het is sage geword, waar mense nou eindelijk hier die woorde van die Heere Jezus totaal en al misbruik. Baie mense sê dat die Bijbel sê jy moet nie oordeel nie. Met ander woorde, ons mag geen beginsel sê nie, ons mag geen standpunt sê nie, Want wanneer ek standpunt inneem, wanneer ek uitspraak oor een sekere saak vel, dan oordeel ek. En die Bijbel sê, jy mag nie oordeel. Nou die vraag is, is dit wat die Heere Jezus hier gesê het? Binnen een kerkelijke godsdienstige achtergrond, mag dit beteken dat ons geen Bijbelse standpunt mag handhaaf in hierdie wereld nie en dat alle geloofe maar, soos wat hulle sê, die hemel is een stad op een berg, met baie paaie wat daarin lei. Jy mag niks oor enige iemand, of oor een ander geloof sê nie, want dan oordeel jy. Dit het een hammer geword, waar daar tegen die kerk geslaan word, en dat wanneer ons standpunte het, wanneer ons, staan op die woord van die Heere, dan is ons bekrompe en ons oordeel. 
op stadkundige gebied, wanneer een mens daar politische standpunt het, en waar jy sekere patriotische waardes het, en aankleef, en respecteer, sonder om iemand op, op iemand anders neer te zien, wil mense eindelijk hee, ons moet sulke wereldburgers wees. Amal moet maar met alles tevrede wees, en wanneer ek een standpunt het, oor iets of iemand, dan oordeel ek. Op morele, sedelike gebied, wanneer ons standpunten voorstaan, wat in die woord van die Heere duidelijk uitgespeeld wordt, dan zal mensen voor ons sê, ons oordeel, ons is oudtijds en bekrompen, en dan wordt daar eindelijk een soort van een bandeloosheid gepropageerd. Wat het die Heere Jezus gesê, toe hy hier gesê het, binnen die context van ons verhoudingen, moet nie oordeel nie. Hier is twee alternatieven wat die Heere Jezus verbiedt, en dan is hier een wat hij aanbeveel. Kom ons kyk, wat sê die Heere Jezus. Als hij in vers 1 en vers 2 sê, moet nie oordeel nie. Dan sê die Heere Jezus voor ons hier, dat ons niet. en als ons die oorspronkelijke taal raadpleeg, dan is hier die oordeel, moet nie syklik fout vind nie. Hier die oordeel, is om niet op een ziekelijke manier fout vinderig te wees nie. Moe nie met een ziekelijke afbrekende kritische gees altijd naar jou broer of jou zuster kyk en so oorkom nie. Dis wat die Heere Jezus hier bedoel, as hy sê, moe nie oordeel nie, want die gevaar is dat met daar diezelfde foutvinderigheid en daar die kritische gees wat jy het, waar je altijd negatief op die uitkijk is naar wat ander kinders van die Heere doen en altijd een negatieve eierkie te leed oor hoe hulle is en wat hulle is en wie hulle is. Sê die Heere, Jezus moet nie oordeel nie. Hij sê niet dat ons verder in die hoofdstuk lees ons, wat ons bij later zal uitkom, dat niemand verbiedt ons om fruitinspecteurs te wees. Dra dan vrug wat bij die bekering pas. Een goede boom dra niet slechte vruchten. Nie. En wanneer jij bij een perske boom komt en hij dra vier limoene, dan moet je weet hier is iets fout. En dan is daar niks fout om te beoordeel. So ons wordt eindelijk opgeroep om te kan onderskui. Maar ons mag niet toelaat dat een cyclische soort van foutvinderigheid en afbrekende kritiek deel van ons leven zal wees die, want dit vertroebel onderlinge verhoudinge. Want met die oordeel waarmee jy oordeel, en dis die ernst van hier die opdracht, als die Heere Jezus skriftierlik vir sy kinders in ons verhouding tussen broer en zuster, vir ons sê ons moet nie oordeel nie, so dat jylle nie geoordeel word nie, want die maat, staf, waarmee jy meet, sal jy gemeet word. En wie is dit? Hij is die beoordelaar en die, die een wat ons harte onderlee. En is eindelijk skrikwekkend en uiterst belangrijk om hier die beginsel van die Heere Jezus vandaan met jou hele hart en jou hele wees aan te grijp. Want die manier waarmee jij oordeel en foute uitlig en mense sy foute raak sien en hulle afbrekend kritiseer, onthou, ek wat sien en ek wat hoor, gaan jou met daar diezelfde maat meet. 
So wees versichtig, moet dit nie doen nie. Dit is baie belangrik. Moet nie oordeel nie. Want ek gaan jou oordeel. En ons weet, ons is allemaal op pad na die groot en dierluchtige dag van die rechte stoel van Christus. En daar gaan ons as kinders van God nie geoordeel word nie, maar beoordeel word. En ek kan nie anders as om hier die waarskiewende woorde van die Heere Jezus te lei na na hierdie lewe, maar ook na hierdie groe dag wanneer jy en ek voor die rechte stoel van Christus gaan verskyn en daar rekenskap gaan gee van ons goeie en slechte werke van hoe ons foute gevind het, hoe ons gekritiseer het, met wat er maat jy en ek gemeet het, en dan moet ek gereed wees, om ook wanneer die Heere Jezus die maatstaf uithaal, dat ek nie ja gereed sal word, maar soos dier vier jy nie. Is al my werke, goud, silver en edel gesteend is, of hoeveel van my werke in hierdie hele proces in my verhoudingslewe is nie hout, hooi en stoppels, wat as die Heere dit meet, dit in vlamme sal opgaan. Moe nie oordeel nie. Hou op, fout vind. Dis gewoonlik die stoeskouwers op die paviljoen wat die meeste te sê het oor die ouwens op die veld. Maar hulle sel was nog nooit daar nie. Ja, ek kan hier uit die licht, kan ek die gaping sien, en as die ou nie die gaping vat of die bal uitgeen nie, kan ek hom kritiseer. Maar dis juist hier die probleem, dat ons moet versichtig wees in die wedstrijd van die lewe. Dis die paviljoensitters wat die meeste kritiseer, dis die paviljoensitters, die toeskouwers, wat die meeste fout vind, maar nog nooit van die paviljoen afgekom het, en in die loskram beland het, en dalke sleutelbeen gebreek het, of die bloedgevoel vloe het. Daar kom een dag, wanneer jy en ek, blootgestel gaan word aan die beroordeling van God. Deer sy sien by die rechte stoel van Christus. As ek hier wegkom en skot vrykom, as ek my skuldig maak hier aan, daar breek die dag aan en dis waar teen die Heere Jezus hier ernstig waarski. Dan sê hy een tweede ding, wat hy ook, een alternatief wat hy verbied, is hy sê, moet nie skyn heilig wees. En dis waar oor die splinter en die balk saag gegaan. Hier die vers 3 en vers 4 is niks anders as om skyn heiligheid aan die kaak te stel nie. As die Heere Jezus sê, en waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer? Ja, jy vind fout, jy kritiseer, maar wie is jy om te oordeel? Wie is jy om die fout uit te wees? Wie is jy om afbrekend te kritiseer? Waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder? maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie. Hier is daar die prentje van die balk in jou eie oog, wat jou sig verbloem. Hoe op die aarde wil jy nou hier die splinter in jou broerse oog verweider? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe, ek het nou hier die balk in my oog, Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal en kyk in jou eie oog is die balk. 
Dit is asof die Heere Jesus hier sê dat iemand een blinde oogarts is. Sorry, dokter Frutti. Een blinde oogarts wat nou een operatie wil uitvoer. Dit is wat die Heere Jesus eindelijk hier sê. Ek sit met de balk in my eie oog wat my verblind. Maar ek is so oulik dat ek eindelijk die fijnste splinterkie in die oog van my naaste raak sien. Ek speel blinde oogarts. Dis die waanzin. En dis ook om die Heere Jesus dit hier verbied. Want dit is niks anders as skyn heiligheid nie. Wanneer ek in my meerderwaardigheid neersien op iemand anders, en dis baie keer die hardklop van afbrekende kritiek en foutvinderigheid, is ek stel my eindelijk hoer as iemand anders, want ek kan sien wat die arme siel nie kan sien. So, terwijl ek dit doen, word ek verblind dier my eie foute. En nou wil ek iemand anders aanspreek. Dis die gevaar van skynheiligheid. En daarom sê die Heere Jesus vanuit sy timmermans winkel achtergrond, bring hy hier die boodskap, waar hulle met balke werk en met splinters, en draai hier die beeld in een gelijkenis aan hulle oor, dit is nie hoe ons met mekaar in ons verhoudinge, verhoudinge onderling moet werk nie. So hier die twee alternatieve verbied die Heere Jesus, om dan nie te oordeel, syklik fout te vind en afbrekend te kritiseer nie, maar om ook nie uit die skynheilige toestand, waar ek myself verhewe ag, en waar ek eindelijk blind is vir myself, nou een eierkie te leed oor iemand anders nie. Moe nie skynheilig wees. Maar dan, die derde wat die Heere Jesus aanbeveel, is dat ons broers en sisters moet wees wat mekaar help. En dis wat hier staan, in vers 5, as hy dan nou sê ons gefeinstes, hy spreek die jode vooral aan as gefeinstes, dan sê hy vir ons, binnen hier die verhoudingskontekst, haal eers die balk uit jou eie oog uit. Kijk na jou self. Vind fout by jou self. Sit jou self bykie onder een vergroot glas. Kijk een bykie na jou self. As jy in een spiel kyk, moet nie vinnig wegkyk nie, dis wat Jacobus leer, kyk diep in. Moet nie gauw wegkyk nie. Evalueer jou self. Soek die bal eers in jou eie oog. Haal eers die bal uit jou oog uit en dan is jy gereed om jou broer en jou sister met die splinter te help. Dis wat hy aanbeveel. Dis wat ons moet doen in ons verhoudinge. Ons is hier om mekaar te help. Ons het allemaal soort van blinde kolle. As jy in die spiel kyk, mis jy partij keer een ou wat hier op een sekere plek hier achter jou is en jy sit jou flikker aan en jy draai voor hom in. Dis een blinde kol. Ons het allemaal in ons levens blinde kolle dinge wat ons van ons self nie raak sien nie. En daarom het ons mekaar nodig. En dis die belangrike ding in hier die verhouding tussen broers en sisters. En kyk, dan kan ek die splinter uit jou oog haal. Wat een wonderlijke verhoudingsmechanisme kan daar nie wees tussen ons as broers en sisters nie. En dis wat die Heere Jesus aanbeveel. Kyk na jou self, soos Paulus vir homself in 1 Timotheus 1 vers 15 gesê het, 
Ja, dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aan geneem te word, maar ek is die vernaamste van die sonde. Paulus het gedeel met die balk in sy eie oog, daarom kan hy skryf en die splinters in ons oog aanspreek. Wanneer ek in een gesintheid van liefde, wanneer ek in een gesintheid van omgee, wanneer ek in liefde na my broer gaan, en met hom oor die splinter praat, dan kom dit uit die gesintheid, waar uit die balk, ja, waarskyn heiligheid en hoogvaardigheid, en meerderwaardigheid uitgehaal is, en dat ek dan langs my broer of my sister kan kom staan, mekaar in die oog kan kyk, en die splinter kan uithaal. Ja, om my oogarts te word, wie sy oog oopgaan, nie verblind is, dier die balk nie, maar ter die bewis is van myself, maar in die liefde van die Heere, dan ook, aan die splinter van my broer kan werk. En so hom dan ook in die vrymoedigheid stel, om my ook te help, en daar een wederkerige verhouding ontwikkel, en so kan ons mekaar op hier die pad help. Hier die baie belangrike verhouding, wat die Heere Jezus in hier die baie belangrike vijf verse met ons deel. Die verhouding met my broer en my sister. Maak dit vast aan die hart. Daar is nog baie oor te sê maar in kort probeer ek hierdie baie belangrike beginsel in ons onderlinge verhoudinge met die deel. Maar dan gaan die prins van predikers voort, en hy is eindelijk baie skerp. Jy kan sien, ek het op een stadium gesê, hier uitroepteken. Hy het nie sachies gepraat nie, hy het hard gepraat. Hy wou een statement maak. En hier kom hy nou in die volgende vers, en dis die tweede vlak van verhoudinge, as ons ook in die verhouding staan met varke en honde, of honde en varke. Nou dit klink verskrikkelijk vreemd. Hoor wat sê die woord van die Heere, en wat sê die Heere Jezus hier in vers 6? Hy sê, moet nie wat heilig is, aan die honde gee nie, en gooi jylle perels nie voor die varken nie, so dat hylle dit nie miskien met hylle pote vertrap, en omdraai, en jylle verskeer nie. Nou, hoe is dit nou moendlik, dat die Heere Jezus nou, in hierdie pronkpreek, nou, na honde en varken verwees? Nou, honde in die Bijbelse tyd, was nou nie hierdie ou mooie hoentjies, wat ons as troeteldierkies het en na salonne toe vat en hulle was en mooi blink maak en mooi skeer en troetel en lief nie. Die honde waar na die Heere Jesus hier verwees was wilde rondloper honde wat met afval, wat op afval geleef het in die strate. Dit is nou sommer sikke wille onheilige honde. En ons weet die varken was al reeds van die vroegste tyde af binnen die joodse context onreine dieren. Nou wat wil die Heere Jezus hier sê? En as ons een bykie dieper gaan lees, kom sê die Heere Jezus hier, jylle het ook natuurlijke mense, waarvan Paulus skryf in 1 Korintheus 2 vers 14, die natuurlijke mense, wat nie belang stel in die dinge van die Heere nie. Mense met dierlijke instinkte. My broer en sister, ons lewe ook binnen een verhoudingskontekst met mense wat soos honde en varke en wat die Heere Jezus hier as voorbeeld, as een gelijkenis gebruik, soos honde en wat heilig is, geen respect voor het nie, 
en varken wat kostbare perels onder hulle voete vertrap, geen waarde systeem nie. En hoe hanteer ons hier die situasie? Daar is selfs mense, en as ek hier kan verwijs na verlede zondag aan sy boodskap oor bekering, mense wat selfs tot bekering kom, maar dis net een kwestie van een nieuwe blaaikie omblaai, maar daar nie een diep hartgrondige bekering plaasvind nie. En sylke mense ook in kerke insluit, en vir een tyd lang saam loop, en ons beskou hulle as broer en sister, maar op een stadium, hou die blaaikie wat omgeblaai is nie, en is daar een afvalligheid, maar so is daar naderhand ook, so is honde, wat die heilige dinge van die Heere nie meer respecteer nie, en soos varke wat nie meer die waarde van perels besef nie, en dit onder hulle voete vertrap. Dis die realiteit. En die Heere Jezus maak ons attent ook op hierdie mense waar on ons in een verhouding moet staan. Hoe moet ek my gedra? Ek moet attent gemaakt word. Ek moet kan onderskui in mense se gesintede. En dit is nie vir my nodig om wanneer mense soos honde dan dit wat heilig is nie respecteer nie en soos varken nie die waarde van perels besef nie dat dit vir my nodig is om dit te doen nie. Want daarom sê hy dat dat ons dit nie moet doen nie, moet nie wat heilig is aan honde gee, en gooi jylle perels nie voor die varken nie, so dat jylle dit nie miskien met jylle pote vertrap en omdraai en jylle verskeer nie. Ons moet attent gemaakt word op hier die tendens van mense, dan onder ons, maar vooral dan die groter meerderheid van ongerede mense daar buiten. En hoe ons ons binnen hier die situasie moet laat geld. En daarom moet ons kennis neem, dit is die natuurlijke mens. Ons moet ons nie noodwendig onttrek nie. Want die God van die Bijbel is die een, wat daar die honde en vark hart kan verander. Maar dat ons bewus gemaakt sal word, van hier die instincte wat mense het, wat nie respect het vir dit wat vir God heilig is nie, en dat daar baie mense is wat nie die waarde van die Bijbel en geestelike inzicht en die evangelie verstaan nie, en dat dit soos perels onder varkense pote vertrap word. Neem kennis, wees waaksam, onderskui, maar die belangrijkste uitdaging is om nie daardoor oorweldig te word, maar om daarvan kennis te neem en te weet, dit is die tendens in hierdie wereld, maar dat ek ook sal weet, hoe om my binnen daardie context te gedra. Want dit is ook een groepering van mense, met wie ek in die verhouding lewe. En jy en ek kan daardie kennis, slechte instincte, dier een goeie lewe, weg lewe, sonder om dit wat heilig is, vir hulle te voer, en dit wat kostbaar is, vir hulle te gooi. Maar dier een kwaliteit lewe, voordierend te weet, dat hier die verhouding waarin ek staan, een verskil kan maak. En dit bring ons dan in die derde plek, by een baie belangrike verhouding, en dis ons verhouding met my hemelse vader. Interessant om die punte van die Heere Jezus te volg, hoe hy gepreek het. En baie keer, en ek het vir myself gesê, miskien is dit nie my gedachte gang nie, maar dis die pronk preek van die prins van predikers, dit was sy gedachte gang, en ons volg dit. Nadat hy praat oor hier die, verhouding met broer en sister, ook hierdie verhouding met mense, wat eindelijk soos dieren optree, en dan kom hy, 
onmiddellik by die derde groot verhouding, en dit is my hemelse vader, waarop hy my wees, en dan sê hy, in vers 7, bid, jy sien, hierdie twee voorgaande verhoudinge, kan nie slaag, as hier die verhouding, nie in plek is nie, bid, en vir julle, sal gegeef word, soek, en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elke een wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word, of wat er mens is daar onder julle, wat as hy sê en om brood vraag, aan hom een klip sal gee, en as hy een vis vraag, aan hom een slang sal gee, as julle wat slecht is, dan weet, om goeie gaves aan julle kinders te gee, hoeveel te meer, sal julle vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan hom, wat om bid nie. Die Heere Jesus gee hier vir ons in die eerste plek drie werkwoorde, om te bid, om te soek en te klop. En in die voordierende tyd, ons moet eindelijk biddend, vraand lewe, ons moet eindelijk soekend wees voordierend, ons moet kloppende lewe, Dis wat die Heere Jesus hier sê, om in hierdie verhoudings waarin jy staan, gezond te funksioneer, is hierdie verhouding met my, van uiterste belang, jylle hemelse vader, en hy sê, as ek wijsheid kort kom, bid het van die Heere af, vraag vir hom, dit die op my afhankelijkheid, wanneer ek soek, die dit op die dringendheid, waarmee ek in hierdie verhouding tot om lewe, en as ek klop, die dit op daar die voordierende geklop van hulpeloosheid, ek het God nodig. En dan kom hy met die dubbele waarborg, hy sê ja, bid, soek en klop, maar dan sê hy, as jy bid, die dubbele waarborg, wat sal gebeur, jy sal ontvang. Hy sê, as jy soek, sal jy vind as jy klop, sal vir jou oopgemaak word. Dis hier die absolute verhouding waarin ek tot my hemelse vader kan lewe, dier Jesus Christus biddend, soekend, kloppend. En hy beloof dat ek sal ontvang, ek sal vind, hy sal vir my oopmaak en so sal hy my in staat stel, dier hier die verhouding, om te lewe, teen oor my broer en my sister, en ook teen oor hulle, met die dierlijke instincte. En dan, kom sê hy vir ons van vers 9, alweer een gelijkenis as het ware, as hy vir ons vat na hier die vader-kind verhouding toe of wat er mens is daar onder julle, wat as hy sê en om brood vraag, aan om een klip sal gee. En hy kom sê vir ons, dat ons in hier die verhouding, hom kan vertrouw. Hy is ons vader, en ons is sy seens en sy dochter. Ons kan in hier die verhouding, met hom lewe, en as ons wat slecht is, ons wat menselik is, ons wat aards is weet, wat sy goeie dinge om vir ons kinders te gee, hoeveel te meer sal ek as jylle hemelse vader nie vir jylle gee wat goed is nie. En gebed is die enigste onderwerp in die bergpredikasie wat die Heere Jezus twee keer hanteer. En dit sê vir ons hoe belangrik gebed vir ons lewe en ons verhouding met God is want as my verhouding met God gezond is, sal my verhoudinge ook met my naaste gezond wees. Dit het een baie sterk invloed op mekaar. En daarom sê die Heere Jesus hier, dat hy die hoorder van gebed is. Ons kan hom vertrouw. Hy hoor gebed. 
Hy gee nie altyd wat ons vraag nie. Hy sê ook dikwils nee. Maar wat ons moet hoor vanavond is dat die Heere Jezus sê, dat alles wat goed is, sal hy vir ons gee. En wanneer ons soms met onverhoorde of onbeantwoorde gebede borstel, moet ons in afhankelijkheid voor die Heere rus en weet, hy weet wat die beste vir sy seens en sy dochters is. Maar hier is die geheim van gezonde verhoudinge is my oop dier na die hemel. My verhouding met my vader, en ek is sy sien, en jy is sy dochter. En dat hy alles weet wat ons nodig het, en dat hy in alles sal voorsien, en wanneer ons soms vir iets moet wacht, dan is dit vir ons eie bestel. Maar hy hoor, hy ken die noodkreet van my hart, En in daar die gezonde verhouding kan ek floreer. En dan die laaste wat ons vanavond gaan hanteer, is wat baie mense die gouwe reel noem. En dit is vers 12. Alles wat jylle dan wil hee dat mense aan jylle moet doen, net so moet jylle aan hylle ook doen, want dit is die wet en die profeet die gouwe reel, wat die prins van predikers, met jou en my deel, is in ons verhouding met alle mens, met wie ons ook al te doen het, om in daar die verhouding, hier die gesintheid te openbaar, dat ek gaan sit en dink, hoeveel ek hee moet mense my behandel, hoeveel ek hee moet mense my hanteer, En dan sal ek achterkom, dit is maar wat die meeste mense wil hee. En dan is dit belangrijk dat ek in my verhouding met mense, hier die gouwe reel sal toepas. Dat ek die selfde wat ek vir my self gin, die manier hoe ek wil hee mense my moet hanteer, die manier hoe ek wil hee mense teenoor my moet optree, dat dit my optrede sal toepas inspireer. Hier die gouwe reel van die prins van predikers, die grootste uitspraak, my broer en sister, wat ooit oor verhoudinge nog ooit gemaakt is, is hier die. Hier die span die kroon oor alles wat Jezus met betrekking tot verhoudinge geleer het. Gaan sit en dink, as kind van die allerhoogste God, hoe jy aan mekaar gesit is, hoe jy wil hee mense jou moet hanteer, en gaan dan, en hanteer ander mense, so. Dis hier die wonderlijke verhouding, waarin ons moet lewe, in hier die wereld. Die volgende is ons mede pelgrims, amal wat saam met ons op die nauwe weg is, Die volgende is valse profete, tussen wie ons ook lewe wat hier is. En dan die laaste belangrik is ons verhouding met hom, wie ons volg en wie ons dien. Dis hier die 7 verhoudinge waarvan ons vanavond 4 belangrik is met die hanteer het, waarin ons in die laaste hoofstuk van die bergpredikasie met die deel, en die vanavond wil aanmoedig om Jezus' alternatief te aanvaar. Wees een broer, wat wil help? Sit jou skouwer onder jou broer, gee om, wees lief vir hom. Pas op, vir die natuurlijke mens, wat nie respect het nie. Hulle is daar, moet nie dat dit jou ontstel nie. Vra die Heere, een geest van onderscheiding, so dat jy nie dit wat heilig is, vir hulle sal gee en dit wat kostbaar is, voor hulle voete gooi nie. En bid, jou jimmelse vader, wat weet wat jy nodig het, soek, bid, klop, voordierend, elke dag, soek die Heere, 
Leef in een gezonde verhouding met hom. En hij zal jou helpen om andere mensen te behandelen en te hanteer zoals wat jij graag hanteer zal worden. Wil worden. Die kern is. Wat is jouw verhouding met God? Wat is die kwaliteit van jouw verhouding met Jezus? Wanneer je die splinter en balk zag, mag je die Heer Jezus vinden. Als die een wat jou inspireer. Amen. Heere baie, dankie vir die woord. Dankie dat ons ons kan verdiep, maar ook maar lichtelijk omgaan, daar is soveel diepte in. Maar wil je ons elke een dan maak, seens en dokters, van die allerhoogste God. Dankie dat je ons nooi tot gebed. Dankie dat je ons nooi om in verhoudingen gezond en recht te leven met u en ook met mekaar. Laat u woord in ons harte weer klank vind. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Ons gaan die vraag om die collecte by die deur in te gee en dan gaan ons nou ten slotte saam sing die lied op die skerm. Praat ek mense, engele tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde hol symbole, klanke sonder melodie. Kom ons sing hier die lied staande ten slotte saam om te antwoord op die woord van die Heere. Mag die liefde van God ons Vader, die nabijheid van de Heer Jezus, die inwoning van de Heilige Geest, met die wees om al die verhoudingen te verkoken en te verrijken. Amen.